Hello viewers, welcome to Telugu Skit Tutorials. This is Java class 11. In introduction, the topic is C under C++ are following call by value. parameter mechanism but java is following only call by value parameter again c and c++ following call by value and call by reference parameter passing mechanism but java is following only call by value parameter mechanism java is following only call by value parameter mechanism first of all motta modata what is call by value and what is called by reference? You will call. A programming language can primitive data types pass chase the call by value. Here are data types and event. We have built in data types. Second one. Derived data types and next third one user defined data types and data types three types gone built in data types with name and are Primitive data types are they derived data types and secondary data types and user defined data types and ever the system chess a user defined JSA data type and user defined data types and so. First built in data types and primitive data types and ENTV. Primitive data types and Manako primitive data types EV. byte 1 byte memory short 2 bytes int 4 bytes long 8 bytes float 4 bytes double 8 bytes care 2 bytes of memory boolean 1 bit. So, beat ni primitive data types. These are called primitive data types. These are called primitive data types. So, if you do a programming language law in a sorry, you could go say. Any data types are known three types of data types. Built in data types are primitive data types. Derived data types are known as arrays, functions. Next, user defined data types are known as user defined data types. User defined data types are known In any programming language, if we pass primitive data types, primitive data, what is primitive data? Int, long, float, Double, Boolean, Care, it won't be data types. Ne? Parameters ga pass chest functions low. Then that parameter passing mechanism mechanism is called primit call by value. Ante? O functional, edo functional. <coughs> For example, intern kunna, ledu, sum, sum, bracket begin. Int couch, leather, float couch, leather, care, leather, double, leather, long, data type, leather, akar jepin values, care couch, care ip in the double ip in. It won't be parameters, yem in a sir. You gana o function law pass chess, they it was some money function law pass chess. Then, at one data type name and tarante. Call by at mechanism name to rent call by value and summon a function. The functions la parameters ga int in a primitive data type, float in a primitive data type, care in a primitive double gauch long 
వీటిని పాస్ చేస్తే దాన్ని కాల్ బై వాల్యూ అంటాం అలా లేకుండా ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇఫ్ వీ పాస్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ యాజ్ పారామీటర్స్ టు ది మెథడ్స్ దెన్ ద పారామీటర్ మెకానిజం ఈజ్ కాల్డ్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ ఇటువంటి పారామెక మెకానిజం ఏమంటారంటే కాల్ బై రిఫరెన్స్ అంటారు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి అడ్రస్ లొకేషన్స్ అన్నప్పుడు పాయింటర్స్ అని పాయింటర్స్ ఆఫ్ దిస్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఇక్కడ సమ్ కాదు పాయింటర్స్ ఆఫ్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ పాస్ చేస్తే దాన్ని కాల్ బై రిఫరెన్స్ అంటారు ఇప్పుడు మనకు కాల్ బై వాల్యూ కాల్ బై రిఫరెన్స్ అని తెలిసింది ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అయినా ఇంటి కావచ్చు ఫ్లోట్ కావచ్చు డబల్ కావచ్చు బూలీను క్యార్ వాటిని మెథడ్లో పారామీటర్స్గా పాస్ చేస్తే దాన్ని కాల్ బై వాల్యూ అని వాటి అడ్రస్ను అడ్రస్ లొకేషన్స్ని పాస్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇంటి ఏ ఈజ్ కోస్ టు టెన్ ఉంది ఏ ఈజ్ కోస్ టు టెన్ అన్నప్పుడు టెన్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది ఏ రిఫరెన్స్ వేరేబుల్ దానికి అడ్రస్ ఉంటుంది అడ్రస్ ఇంట్ అన్నప్పుడు ఇంటి డేటా టైప్ జీరో టు సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ లోపల ఏదో ఒక అడ్రస్ లొకేషన్ ఉంటుంది ఆ అడ్రస్ లొకేషన్ అంటే పాయింటర్ వేరియబుల్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాయింటర్ వేరియబుల్స్ ఆ పాయింటర్ అంటే ఇన్ సి అండ్ సి ప్లేస్ ప్లేస్ ఇఫ్ వీ పాస్ పాయింటర్ వేరియబుల్స్ యాజ్ పారామీటర్స్ టు ది మెథడ్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ దెన్ ద పారామీటర్ పాసింగ్ మెకానిజం ఈజ్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ అయినా లేదా పాయింటర్ వేరియబుల్స్ అయినా బోత్ ఆర్ సేమ్ సో ఈ విధంగా రెండు మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి కాల్ బై వాల్యూ కాల్ బై రిఫరెన్స్ కాల్ బై వాల్యూ అంటే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ని పాస్ చేయడం కాల్ బై రిఫరెన్స్ అంటే అడ్రస్ లొకేషన్స్ లేదా పాయింటర్ వేరియబుల్స్ని పాస్ చేయడం ఇది వాట్ ఈజ్ కాల్ బై వాల్యూ వాల్ వాట్ ఈజ్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ అని తెలిసింది ఇప్పుడు నవ్ కమింగ్ టు ది సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ అండ్ జావా ఆల్సో ఇన్ ఆల్ త్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వెన్ వీ పాస్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ బైట్ షార్ట్ ఇంట్ లాంగ్ ఫ్లోట్ డబుల్ బూలియన్ అండ్ క్యారెక్టర్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాల్ బై వ్యాల్యూ ఈవెన్ జావా కూడా జావాలో అయినా సరే సి ప్లస్ ప్లస్ అయినా సరే సి లాంగ్వేజ్ అయినా సరే ఏవైతే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయో ఇంత మునుగు చెప్పింది వాటిని పాస్ చేస్తే మూడు లాంగ్వేజ్లోనే కాల్ బై వాల్యూనే అంటారు కానీ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇన్ సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఇఫ్ వీ ఫాస్ పాయింటర్ వేరియబుల్స్ పాయింటర్ వేరియబుల్స్ అనేది చేయాలో లేదు కదా దానికి వేరే సపరేట్ మెకానిజం ఉంది దాన్ని చూస్తాం కానీ సి సి ప్లస్ ప్లస్లో పాయింటర్ వేరియబుల్స్ను పారామీటర్స్గా మెథడ్స్కి పాస్ చేస్తే దెన్ ద పారామీటర్ పాసింగ్ మెకనమిజ్ మెకనిజాన్ని ఏమంటారంటే కాల్ బై రిఫరెన్స్ అంటారు ఎందుకు ఎందుచేత అంటే ఇన్ సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ పాయింటర్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు స్టోర్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఇన్ సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ పాయింటర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ కానీ జావాలో సిమిలర్ టాపిక్ ఈక్వివేలెంట్ టాపిక్ జావాలో ఏముందంటే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ అనేది ఇక్కడ జావాలో పాయింటర్ వేరియబుల్స్ అనేది లేదు పాయింటర్ వేరియబుల్స్ కన్ఫ్యూజన్ మీ థీరీ కాబట్టి దాన్ని రిమూవ్ చేశారు ఆ సిమిలర్ టాపిక్ పాయింటర్ వేరియబుల్స్కి ఏముందంటే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ అనేది అంటే అడ్రస్ లొకేషన్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి జావాలో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ పాస్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యాజ్ పారామీటర్ టు ది మెథడ్స్ దెన్ ద పారామీటర్ పాసింగ్ మెకానిజం ఈజ్ స్టిల్ కాల్ బై వాల్యూ ఉంది అంటే సిలో సి ప్లస్ ప్లస్లో జావాలో కాల్ బై వాల్యూ ఉంది సి సి ప్లస్లో మాత్రము పాయింటర్ వేరియబుల్స్ అంటే అడ్రస్ లొకేషన్స్ పాస్ చేస్తాం కానీ జావాలో ఆ పాయింటర్ వేరియబుల్స్ లేదు కాబట్టి మనం జావాలో ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ను పాస్ చేసినప్పటికీ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటే మళ్ళీ అడ్రస్ లొకేషన్స్ అని అనుకోకూడదు మనం అందుకనే జావాలో ఏదైనా సరే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేది క్యాపిటల్ ఏ గ్యాప్ స్మాల్ ఏ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు న్యూ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ అనుకున్నాం అంటే ఏ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాం న్యూ అనే మెమరీ లొకేషన్ ద్వారా అంటే ఏ అంటే ఇక్కడ ఏమి రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఈ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక మెమరీ క్రియేట్ చేయాలి మెమరీ క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఆ మెమరీ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు జావాలో అంటే హీప్ మేనేజర్ క్రియేట్ చేస్తుంది 
అంటే టోటల్ హీప్ మెమరీ అనేది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుందంటే హీప్ మేనేజర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఇది పాయింటర్స్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఎప్పుడైతే మనం ఏ ఇజ్ కుస్ టు టెన్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము వెంటనే జేవీఎం విల్ సబ్మిట్ ఏ రిక్వెస్ట్ టు ది హీప్ మెమరీ ఇక్కడ జేవీఎం అనేది మెయిన్ పాత్ర ఈ జేవీఎం ఒక రిక్వెస్ట్ని సబ్మిట్ చేసుకుంటుంది హీప్ మెమరీకి టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అని హీప్ మెమరీ విల్ ఆస్క్ జేవీఎం వెంటనే హీప్ మెమరీ అడుగుతుంది జేవీఎం నేమని నేను క్రియేట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ టెల్ మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఎంత మెమరీ కావాలో హౌ మచ్ మెమరీ ఐ నీడ్ మెమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఎవరు అడుగుతారంటే హీప్ మెమరీ అడుగుతుంది దెన్ ఐ విల్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మీరు హీప్ మెమరీ ఎంత కావాలో చెప్తే నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తా అంటుంది వెంటనే జేవీఎం విల్ గో టు ది క్లాస్ ఏ వేర్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫైనలీ ఇట్ కన్క్లూడ్స్ దట్ టెన్ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పి తెలుసుకుంటుంది ఇట్ క్యాలిక్యులేట్స్ ద మెమరీ సైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమీడియట్గా జేవీ విల్ గివ్ మెమరీ సైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది హీప్ మెమరీ ఆర్ హీప్ మేనేజర్ హీప్ మెమరీలో ఉండేదే హీప్ మేనేజర్ హీప్ మెమరీకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది నాకు టెన్ బైట్స్ మెమరీ సైజ్ కావాలి ఇమీడియట్లీ హీప్ మెమరీ విల్ క్రియేట్ రిక్వైర్డ్ సైజ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఈజ్ కోస్ టు టెన్ అమ్మ అన్నాం కదా ఆ టెన్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ అట్ హీప్ మెమరీ వెన్ ఎవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ అట్ హీప్ మెమరీ ఇమీడియట్లీ హీప్ మేనేజర్ విల్ ప్రొవైడ్ ఏ యూనిక్ ఐడెంటిటీ టు దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్కు ఒక యూనిక్ ఐడెంటి ఐడెంటిటీ ఇస్తుంది ఆ యూనిక్ ఐడెంటిటీ ఒక ఫైవ్ డిజిట్స్ నెంబర్ ఉంటుంది ఆ నెంబరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక నెంబర్ ఫైవ్ టూ నైన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ అనుకోండి ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆ ఆబ్జెక్ట్కి ఈ యూనిక్ ఐడెంటిటీ ఫైవ్ టూ నైన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ అనేది ఇచ్చింది దిస్ యూనిక్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాష్ కోడ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ దాన్ని ఏమంటారంటే మనము యాష్ కోడ్ అంటాం యాష్ కోడ్ ఎక్సా డెసిమల్ ఫామ్ ఆఫ్ యాష్ కోడ్ ఎక్సా డెసిమల్ ఫామ్ ఆఫ్ యాష్ కోడ్ యాష్ ఫైవ్ టూ నైన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ ఆ విధంగా ఎలా ఉంటుందంటే అది యాష్ సమ్ ఫైవ్ టూ నైన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ ఈ మాదిరిగా ఉంటుంది ఎక్సా డెసిమల్ ఫామ్లో వేర్ యాష్ కోడ్ ఈజ్ బై ఈ మేనేజర్ ఈజ్ యూనిక్ ఐడెంటిటీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఆ విధంగా క్రియేట్ చేసి ఎప్పుడైతే ఇస్తుందో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఇది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యాజ్ పారామీటర్ టు ద మెథడ్స్ అన్నప్పుడు అది పాయింటర్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ కాదు అది పాయింటర్ వేరియబుల్ కాదు దెన్ ద పారామీటర్ మెకానిజం ఈ స్టిల్ కాల్ బై వాల్యూ ఓన్లీ ఎందుకంటే దాంట్లో పాయింటర్ అనేది ఉండదు అంటే యాస్ట్రిస్క్ అనేది ఉండదు నాట్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ బికాస్ ఇన్ జావా ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వాల్యూ ఆ వాల్యూ వచ్చేసి యాష్ కోడ్ ఇదే డెసిమల్ ఫామ్ ఎక్సా డెసిమల్ ఫామ్ ఆఫ్ యాష్ కోడ్ ఫైవ్ టూ నైన్ సిక్స్ వేర్ యాష్ కోడ్ ఈజ్ హీప్ మేనేజర్ ఎస్ యూనిక్ ఐడెంటిటీ సో వేర్ యాష్ కోడ్ ఈజ్ ఇన్ యూనిక్ ఐడెంటిటీ ప్రొవైడ్ బై హీప్ మేనేజర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటిజర్ వాల్యూ ఇది కాల్ బై వాల్యూనే కానీ కాల్ బై రిఫరెన్స్ కాదు అందువలన ఇన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఓన్లీ కాల్ బై వాల్యూ పారామీటర్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ అది కాల్ బై వాల్యూ కాల్ బై రిఫరెన్స్ అనేది సి ప్లస్ ప్లస్లోనే అంటే జస్ట్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ పారామీటర్స్గా పాస్ చేస్తే కాల్ బై వాల్యూ అడ్రస్ లొకేషన్స్ లేదా పాయింటర్ వేరియబుల్స్ పాస్ చేస్తే దాన్ని ఏమైతే కాల్ బై రిఫరెన్స్ కానీ ఇక్కడ జావాలో మాత్రం ది కాల్ బై రిఫరెన్స్ అనే మెకానిజం లేదు ఇక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ పాస్ చేసినప్పటికీ ఆ పారామీటర్స్ మెకానిజం ఏమంటారంటే కాల్ బై వాల్యూ ఓన్లీ ఇది ఈ క్లాస్కి ఎంతేనండి ఈ విధంగా జావాలో కాల్ బై వాల్యూ ఉంది కానీ కాల్ బై రిఫరెన్స్ లేదు అనేది తెలుస్తుంది